C'est Top Rider, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de la carrière sur Moto GP24 avec Anatole Talent, le fleuron français. Ça y est, c'est le dernier épisode. C'est la dernière fois qu'on roule avec cette moto, c'est magnifique, Husque Varna. C'est le dernier épisode. Et euh, c'est notre dernière course en moto 3 et le titre n'est toujours pas assuré. Il va falloir qu'on mène une dernière bataille. On n'a plus que 6 tout petits points d'avance au championnat. On n'avait jamais eu aussi peu d'avance au championnat si on enlève la première course de la saison. On n'a jamais eu aussi peu d'avance. On a mené le championnat de bout en bout. De la première à la dernière course. Enfin, à l'avant-dernière course. Puisque, on peut tout de même, après cet exploit incroyable, perdre le titre au pire des moments. Pire, perdre la tête de ce, de ce championnat au pire des moments. C'est-à-dire, eh ben dans la dernière course. C'est évidemment pas ce que je souhaite. Et ça ferait énormément de mal. Donc on va se concentrer à fond sur cette course et dérouler ce qu'on sait faire. On a 6 points d'avance, on peut laisser Rueda gagner et être juste derrière et l'emporter pour un point. Ça marche, ça marche parfaitement, dit comme ça. Donc. Faire attention, pas tomber, attention à ce virage 8 qui me fait vraiment très peur en course une fois qu'on aura les pneus usés. J'ai très peur aussi. À ce virage numéro 11 avec les pilotes qui vont vouloir nous dépasser. En fait, tous les virages nous font un peu peur, mais surtout ce, ce SC2 là, les, les 8 et 11. Je sais que l'erreur est vite arrivée dans ces virages. Et donc, après ce tour, on va en refaire hein, forcément, puisque euh, on a mordu dans les, les limites euh, de la piste. Voilà, c'est la fin. J'espère que, en tout cas, cette saison euh, vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé faire deux saisons. C'est la première fois que je fais deux saisons complètes euh, de quelque chose sur YouTube. Donc, vraiment, là... Euh, déjà, je suis content de moi, rien que pour ça. On a fait refaire la même... Mais je serai encore plus heureux si en plus il y a le résultat au bout. Avec cette magnifique moto, ce serait vraiment écrire l'histoire. Oh ce virage là je suis à l'aise. C'est la qualif. Les pneus sont encore bons. Mais en course. Quand le, le doigt va commencer à tétaniser sur le frein avec la pression, les pneus qui s'usent, j'ai vraiment peur de me mettre par terre. Alors, 39.5, on avait fait euh, dans notre temps annulé, on fait 39.4, on améliore juste un tout petit peu et ça va être largement suffisant. La de de et c'est la pole pour une demi-seconde d'avance devant euh, Rueda, c'est symbolique mais encore une fois, on est les deux seuls pilotes à euh, être sous la minute 40 sur ce circuit, on n'est que deux et encore une fois, et ben c'est nous deux. On aurait été lié jusqu'au bout dans cette euh, fin de saison. Bonjour Ouf. Valencia, nous sommes en direct d'Espagne pour le Grand Prix de Valencia. C'est parti sous l'œil de Valentino aussi. Lui qui a perdu deux titres ici à Valence dans sa carrière. Comme quoi c'est pas rédhibitoire pour être euh, le roi du MotoGP. Mais quand même, nous là en moto 3, on a encore énormément de choses à prouver. 
Donc forcément on doit la gagner. Heureusement il n'y a pas de pluie mais ça reste couvert. Normalement il ne devrait pas pleuvoir a priori. C'est parti, c'est le dernier départ de l'année, le... notre dernier départ dans cette catégorie. Et c'est un plutôt bon départ. Voilà. On peut en rester là. S'il veut. On serait champion pour un tout petit point d'avance. Allez, let's go. Restez concentré. On va rester derrière lui. Ah, il mord une fois déjà dans... Les limites de piste, c'est exactement ce que je, je voulais dire, je voulais pas faire. Et là, le soleil qui repop d'un coup. J'ai pas envie d'avoir une pénalité ici. Donc il y a 6 tours. Il est vite arrivé. Attention à ce virage. Je vais éviter de freiner dans ce virage. Pareil pour celui-ci. Ah, le gâteau qui est juste derrière. Moi, je m'en fais plus pour ceux qui sont derrière que pour celui qui est devant. Là, il peut pas me faire plus mal de toute façon être euh, en tête. Allez, on va profiter un peu de son inspiration. Si on se montrait un petit peu. Il a failli aller une deuxième fois au large. Et BRTV qui est troisième, alors lui je veux vraiment pas le voir, hein. vraiment après tout ce qu'il nous a fait, enfin après ce qu'il a fait la dernière course. Lui j'ai vraiment pas envie de le voir. Qui reste dans son coin. Nicolas Carraro malheureusement qui termine euh, sa saison sur une chute. Pilote MTA puis MTL met. Allez. Pour l'instant ça se passe bien. On doit faire à peu près les mêmes chronos du coup, on va voir ça. On a deux dixièmes hein, quand même de moins là, sur ce, ce tour. Ouais, J'ai pas mal d'élan là, c'est cool. Ah, dans ce premier secteur, il y aurait peut-être un truc à faire. Pour le doubler je mets la menace en pire derrière pareil ce virage attention pas être trop à l'intérieur c'est des chutes que je fais souvent ici dans le virage précédent hein, pas celui là Ok. On 
Ouais, bah les écarts restent stables. On fait à peu près les mêmes tours. Une demi-seconde avant sur BRTV. On revient sur lui. Et on prend les commandes pour la première fois dans ce GP. Attention à sa réplique. Parce que lui, du coup, dans cette position-là, il a plus rien à perdre. On est à la mi-course. dixième d'avance je suis désolé je parle pas beaucoup mais je suis vraiment tendu c'est vraiment la fin de une longue saison une longue aventure depuis le prologue pour être champion moto 3 mauvais dernier virage là on repasse devant Franchement j'ai pas envie de me battre avec lui parce que ça va faire revenir Berthélé et je suis pas sûr que ça m'aide. Vous l'avez vu, vous l'avez vu comme moi. Il va tout tenter. Hein. Je vais prendre ma première réprimande, non même pas. Avant dernier tour. Avant dernière fois dans ce virage. Il revient à chaque fois en fin de circuit. Et Suzuki, Suzuki qui est là. Peut-être pour un, un dernier doublé. Allez, on va essayer de prendre un meilleur virage qu'au tour d'avant. Ok, let's go. Et en plus, c'est Suzuki là qui l'a euh, dans les pattes. Allez, Tatsuki, voilà. Merci, mon frérot. Non, pas ça par contre, euh, frérot. Pas ça du tout, même. Je vais le laisser passer, puisque... C'est pas mes affaires. Ah, oh, ouais, qui est juste derrière, il veut pas me lâcher. C'est la dernière, dernier virage. J'aimerais bien faire un ultime doublé, mais bon. Je ne peux pas tout tenter là. Ça sent bon. Je 
me suis vu par terre. Je me suis vu par terre. Oh, J'ai plus de nerfs. Ah dommage, je vais ruiner. Le dernier, euh, le dernier double possible. Mais victoire, on est champion du monde Moto 3 après une année interminable. On aura, on aura réussi à, à conserver la tête du début à la fin du championnat, mais ça s'est joué jusqu'à la dernière course. Voilà oh, la pression là qui redescend. Roda qui m'aura pas lâché, on fait un meilleur tour euh, que lui sur le... Un meilleur tour en course que lui quand même, on aurait été plus rapide, mais, mais d'un rien quoi, il y a un centième encore une fois à la fin même pas. Ouf. Franchement, là c'est la pression qui redescend. Ça aurait été, ça aurait été une année euh, très longue, euh, là j'ai allé sur la fin de la course, j'étais en train de regarder sur tous les endroits possibles sur lesquels je pouvais tomber. Et je me disais, si je tombe, tu peux t'en vouloir qu'à tes chutes précédentes, là, en Allemagne, toutes ces bêtises et la fête. Mais c'est bon, on est champion pour 9 points. T'as de ceux qui, ceux qui est 3 avec 79 points de retard, comme quoi ça s'invente pas. Et Luca Luneta, du coup, qui se fait euh, chipper. Ouais, il y avait un énorme enjeu, du coup, là, dans le dernier virage, puisque Luca Luneta qui finit 2 Du coup, il est 4 du championnat, il aurait pu finir là, sur le podium du championnat. Et du coup avec 559 points je suis le premier et seul pilote champion Husque Varna Et en plus on gagne le titre équipe grâce à un magnifique Tetsuki Suzuki Pareil il aurait été d'une irrégularité folle avec énormément de chutes Mais quel pilote rapide On aura fait un sublime duo Et voilà on peut apprécier euh, le titre On va aller chercher... Euh, le trophée. Magnifique un coup, podium de course. Troisième pour notre toute dernière course Moto 3. Je n'aurais pas trop apprécié cette dernière course Moto 3 du coup parce que j'aurais été trop stressé. Mais, euh, mais je suis du coup un petit peu déçu de, de m'arrêter là en Moto 3. Mais bon voilà, on est champion, faut passer à autre chose. J'ai adoré cette catégorie, j'ai adoré cette moto, j'ai adoré cette équipe. Euh, C'était sympa aussi d'aller chez CIP avant, d'aller chez MTA aussi euh, en, en saison rookie. J'ai vécu dans, dans trois belles équipes à chaque fois. On va essayer de se faire d'aussi beaux souvenirs dans la catégorie supérieure. Alors, il faut apprécier, il faut juste apprécier les images. Pff, franchement, la pression qui redescend, j'étais euh, tétanisé là sur la fin. J'ai vraiment peur de, de tout rater. Ah, je suis content, vraiment cette chute en Allemagne me trottait tellement dans la tête depuis qu'elle avait eu lieu. Je me disais, je vais m'en vouloir, mais jusqu'à la fin, parce que c'est là-dessus que je perds le championnat. J'en étais tellement persuadé que j'allais perdre le championnat là-dessus. Et finalement, on a réussi à bien réagir. Félicitations à nous. Félicitations à Anatole Talon qui devient le tout premier français champion du monde dans cette catégorie Moto 3. Beaucoup de premières sur une Skuarna, dans le Team Attack GP, euh, voilà, avec un, le champion équipe aussi. Beaucoup de premières, rien n'aurait été facile, j'ai pas choisi le, le plus facile, mais c'est fait, on a réussi, on est champion Moto 3, magnifique, un atoll talent sur Uskuarana, ça c'est vraiment l'image du siècle, hein, vraiment. Tellement heureux, et ben voilà. Maintenant, la décision, ça va être de, de voir dans quelle équipe on va être pour, euh, pour l'année prochaine. Et ça, du coup, ben, je vous le dirai, euh, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Je vous laisse euh, ici, je vous laisse euh, le suspense. Sûrement qu'il y aura une petite vidéo spéciale des vacances d'Anatole Talent sur son entraînement euh, pour se préparer au Moto2. Il y aura sûrement une vidéo là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser avec ça. Et puis il y aura sûrement la décision euh, dans cette vidéo spéciale. Et ensuite, et ben, euh, le début. Le début d'une nouvelle aventure, toute nouvelle, nouvelle catégorie. Ça va faire bizarre, mais voilà. Une, une moto beaucoup plus grosse pour euh, Anatole Talent et début des choses très très sérieuses. Merci 
infiniment à tous ceux qui ont regardé cette aventure en moto 3 sur ces deux premières saisons avec le prologue. Et puis bah, j'espère que vous serez toujours plus nombreux à regarder les aventures de Natal Talent, le fleuron français en moto 2. Et on va voir jusqu'où on peut aller dans cette, euh, dans cette année. Ça fait que commencer. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très très vite. Ciao. Merci infiniment.